Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os vengo a hablar de lo que no veis en televisión cuando veis Eurovisión. Pues obviamente, como cualquier programa de televisión, porque Eurovisión es un programa de televisión, hay muchísimas cosas que pasan y que no se pueden ver en la tele. En Eurovisión hay muchísimas y hoy os vengo a hablar un poco de las más importantes, o las que más me parecen a mí curiosas para contaros. Antes de que empiece el show, eh, hay un animador que se pone a cantar, a decir que demos palmas de tal forma, de otra forma, no sé qué. Y eso, pues obviamente no se ve en la televisión. Y creo que como en todos los programas de televisión, hay alguien que anima al principio que da un poco de ambiente. Otra cosa que no se ve en televisión es lo que pasa entre canción y canción Porque lo que se ve en televisión es lo que llaman una postal Que es un vídeo de presentación del artista, de presentación del destino En este caso fue una presentación de varios sitios de Portugal Y lo que pasa en esos 30-40 segundos me hizo bastante gracia Y básicamente es que se llena de una marea de operarios el escenario Quitan todo y ponen todo Os quiero enseñar lo que pasa cuando ponen las postales Y hay cosas que se ven en la tele de una forma y luego son de otra. Por ejemplo, Alemania tenía como un mural así, un círculo raro, es hinchable, por ejemplo. O la de Estonia que llega con el vestido puesto así, todo remangado. Y cuando sale tiene que salir prácticamente en bragas. Y lo más curioso es que, claro, son muchas canciones y cada canción tiene una ubicación para cada cosa. Entonces, ¿qué utilizan? Que yo nunca lo había pensado. Tienen como un láser en la parte de arriba del escenario y con el láser dibujan en el suelo del escenario dónde tiene que ir cada cosa. Os lo intentaré enseñar con los vídeos que grabé, no sé si se va a ver muy bien, pero eso me pareció bastante curioso. Y yo realmente me había preguntado, ¿cómo narices saben dónde poner exactamente cada cosa? Pues muy fácil, con un láser ya está, chica, no hay que complicarse la vida. Otra cosa que no se ve en televisión prácticamente es la Green Room, que yo os hablé en un anterior vídeo sobre la Green Room. Os dejaré el vídeo por aquí arriba. Como ya dije, es un espacio que considero infravalorado en Eurovisión. Más cosas que no se pueden ver en televisión, pues obviamente lo que veis son diferentes planos y algunos cantantes que para moverse de, como de un plano a otro tienen que ir corriendo por patas para llegar al siguiente. Eso no se ve en tele y a mí me hace gracia verlo. Y lo mismo que los cantantes salen corriendo, las presentadoras también tienen que moverse rápidamente por el escenario para llegar a todo. Otra cosa que no se ve en televisión es una cosa que yo no sabía que hacían en Eurovisión, que es introducir cachos pregrabados en canciones que están en directo. Por ejemplo, Macedonia. El principio de la canción de Macedonia era pregrabado del jury show y lo pusieron de pegote en la final. O por ejemplo, la actuación de Hungría, hay un momento en el que se tira el público, en directo no se tira el público, eso fue un pregrabado de otra actuación y él simplemente se dedicó a ir corriendo por todo el círculo ese que rodeaba el escenario principal. Más cosas que no se ven son las cámaras que son cámaras que no me quiero ni imaginar lo que cuestan porque por ejemplo las cámaras de grúa son cámaras pues, cámaras de televisión con unos objetivos enormes y las grúas eh, son enormes después está la cámara spider creo que le llaman que es una que va colgando desde, sale como del medio del escenario y va colgando y, y se va como moviendo para arriba para abajo para el centro y para adentro no después están los operarios de cámara que van directamente con el stand by este que van corriendo por el escenario con la cámara a cuestas, luego están las cámaras que van por raíles, que tampoco se ven, y algo que tampoco se ve en televisión es el tamaño real del escenario. Quiero decir, veis en la televisión el estadio y parece inmenso. Yo me veo ahora la ubicación donde estaba en la final y parece que esté a medio kilómetro del escenario, y no estaba tan lejos realmente. Por eso que, para según qué planos, usan cámaras con gran angular, obviamente, tiene que parecer grande. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, si es así podéis suscribiros, darle like, comentar, etcétera. Podéis seguirme en Instagram, arroba y en Facebook, de viajar. Hasta el próximo vídeo.